ഇന്നലെ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച കാര്യം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അവിടെ പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരനെന്നോ ധനികനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൂവർ എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഈവൻ ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ളവരെ പോലും ദൈവം വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫാനി ക്രോസ്ബിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാം വയസ്സിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ഫാനി ക്രോസ്ബി ഏഴായിരത്തിലധികം പാട്ടുകളാണ് രചിച്ചത് അതിൽ പല പാട്ടുകൾ നമ്മൾ ഇന്നും വളരെ ആസ്വദിച്ച് പാടുന്ന പാട്ടുകളാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുപോലെ എൻ്റെയൊക്കെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ എനിക്ക് ഐ എം ഷുവർ ചോദിച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്തതാണ് ക്രൂഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ് കൺകോഡൻസ് വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈബിൾ ടീച്ചേഴ്സിന് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്ത ഒരു ബുക്കാണ് അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡൻ വളരെ സീരിയസ് വളരെ സിവിയർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ രോഗിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡൻ തൻ്റെ ജീവനെ കർത്താവിൻ്റെ സർവീസിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അലക്സാണ്ടർ ക്രൂഡിനെയും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു എൻ്റെ ഓൺ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് വേണ്ടിയൊന്നും മരുന്നില്ലാത്ത സമയത്ത് പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തു ഇന്നുള്ള ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് പോലുള്ള ഒരു മരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി മുപ്പതായിരുന്നു ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ എന്ത് സീരിയസ് ആണെന്നുള്ളത് പല ഗ്വാളിയർ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് അവിടെ എൻ എന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശോധിച്ച് എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പഠിത്തം വിടുക വിവാഹിതനാകരുത് വിവാഹിതന അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുളിഷ്നെസ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ മക്കൾ പാടില്ല പിന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷമേ നീ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ടാം വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കാൽഷ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങി മെഡിസിൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അയ്യോ പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ പറയല്ല് കേട്ടോ പറയല്ല് കേട്ടോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് പറയല്ലേ ഞാൻ ജനാദ്യേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഉള്ളത് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഫുള്ളി ആക്സെപ്റ്റബിളാണ് ഏജ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അത് മനുഷ്യനല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇന്ന് എവറി ഡേ പത്ത് കെമിക്കൽസാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണിന് കാഴ്ച പത്താം വയസ്സിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ തുടങ്ങി ആർത്രൈറ്റിസ് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കുറച്ച് ആശ്വാസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് കൈയിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രേസസ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ് റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിക്ക് അതൊരിക്കലും ഒരു തടസ്സമായിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആരുടെയും ലിമിറ്റേഷൻസ് അത് ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമ്മുടെ പരിമിതികൾ നമ്മുടെ അസെറ്റ്സ് ആയി മാറും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ യോസേപ്പ് അതേസമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് നമുക്ക് ശാപമായിട്ട് മാറും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഷലോമോൻ ദൈവം ബുദ്ധി കൊടുത്തു ജ്ഞാനം കൊടുത്തു ലോകത്തിൽ ഇത്ര റിച്ചൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ റിച്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷലോമോൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശാപം വലിച്ച് കൊണ്ടെന്നത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരോട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ധനികൻ എന്നില്ല പൂവർ എന്നില്ല പണ്ഡിതൻ എന്നില്ല പാമരൻ എന്നില്ല നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ
പല ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുകൾ അതൊരു സഹോദരി ഫാനി ക്രോസ്ബി രചിച്ച എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിൻ്റെ പുറകെ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സമയം നാം വേണ്ട രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരിക്കാത്തവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമയം മുഴുവൻ ഏറ്റവും ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ചിലവാക്കും ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ സോഷ്യോളജിയിൽ ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏത് കാര്യത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവരുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ ചിലവാക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ലഭിച്ചത് ഓർഡറിംഗ് യുവർ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് എന്നൊരു പുസ്തകം ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചു എൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ കളമശ്ശേരി സഭ വന്ന് അവിടെ റെഗുലറായിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സുവിശേഷം ഇന്ന് കർത്തൃ സന്നിധിയിലാണ് ഒരു എഴുത്ത് സഭയ്ക്ക് അയച്ചു അതിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്ഷീണിതനായി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നും വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസികളെ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താൻ മുൻ കണ്ടു സമൂഹത്തിൽ വരുവാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ചസ് സുവിശേഷ ഉപദേശി പറഞ്ഞത് ഉപയോഗശൂന്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പോഷിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സമയം ബാക്കി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സോഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വിവാഹം തന്നെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സും ചർച്ച് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലുമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അവോ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതി അന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എടുത്തിയ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ അയലോക്കക്കാരൻ്റെ 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 വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് പോയേ പറ്റൂ ആ ഫ്യൂണറലിൽ എന്ത് ബന്ധമാണ് ഡെഡ് ബോഡിയുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം മരിച്ച ആളുമായിട്ട് കുടുംബവുമായിട്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊരു ട്രെൻഡാണ് അങ്ങ് പോകണം എല്ലാവരും പോകുന്നു എനിക്കും പോകണം ചെന്ന് അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് ഒരു ഡ്രാമയൊക്കെ കാണിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഫുൾ ഡേ പോയി എന്ത് എന്ത് വാട്ട് ഈസ് റിലേഷൻ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അടക്കത്തില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അന്ന് ആ സുവിശേഷകൻ്റെ എഴുത്ത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് അറ്റൻഡ് എൻ്റെ സഭയിൽ ഉള്ള ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് അറ്റൻഡ് ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഉള്ള ചില ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഒറ്റ ഒരാളുടെയും ഫ്യൂണറലിന് പോകത്തില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചെന്നിരിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ അത് വളരെ ഹാർഡ് തീരും അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നോട് ചിലർ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫും ചിലപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്യൂണറൽസൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചാൻ്റെ ഫ്യൂണറലിന് ആരും വരത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് ഏതായാലും ഡെഡ് ബോഡി അടക്കാൻ എൻ്റെ മക്കളുണ്ടാകും എൻ്റെ സഭയുണ്ടാകും അത് മതി ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോയി അടക്കാൻ എത്ര പേര് വേണം ഒരു എട്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി അടക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതായാലും ആ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല ആ ഞാൻ ഞാൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടക്കാൻ ആളില്ലേ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൊടുത്തേര് എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്
നമ്മൾ എന്നെ യാക്കോബാക്കാരാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസമോ ഏഴ് ദിവസം ആത്മാവ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങി നടക്കും നോക്കും ആരൊക്കെ വന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇന്നയാൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനും വരത്തില്ലെന്ന് അന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു പാട്ടെ നമ്മൾ വളരെ ഈ ഫൂളിഷായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചിലർ പറയാറുണ്ട് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ആ അച്ഛാ എൻ്റെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് വരത്തില്ല മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന് പത്ത് പേര് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് സുവിശേഷകനായ എനിക്ക് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റിയും ഇല്ല താല്പര്യവും ഇല്ല വിവാഹം ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു വലിയ ഒരു പള്ളിപ്പെരുന്നാളല്ല അത് ഒരു ആത്മീയ ഫങ്ഷനായിട്ട് മാറേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട് അച്ഛ അടക്കാൻ വന്നില്ലേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സമയം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈ ഒരു പുസ്തകവും ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ സുവിശേഷേൻ്റെ എഴുത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തു എൻ്റെ വർക്കിനെക്കുറിച്ച് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ബ്രദർ ജോൺസൺ ഇത്രയും വർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എൻ്റെ ബേസിക് റിസൾട്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹൗസ് ടു ഹൗസ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് ധാരാളം ആളുകളെ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എഴുതുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇവിടെ ചിലർക്കറിയാം എനിക്ക് മൂന്ന് സർജറി ആയിരുന്നു ആ മൂന്ന് സർജറി അതേ സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടി ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ ആളിൻ്റെ മകൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി മെനിഞ്ചൈറ്റീസും കൊണ്ട് ഇത്രയും ക്രൈസിസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ പുസ്തകം ഞങ്ങൾ എഴുതി തീർത്തത് ഹൗ പ്രയോറിറ്റി ആശുപത്രി സർജറിക്ക് പോയപ്പോഴും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു മാതൃകാ പുരുഷനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാനല്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിശ്വാസികൾക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോറിറ്റീസ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോറിറ്റി എന്തെന്നുള്ളത് ഒന്ന് അവൻ്റെ മെൻ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റോമലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ ധരിച്ചു കൊള്ളുകയിൻ മോഹങ്ങൾ ജനിക്കുമാറെ ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി നോട്ട് ചെയ്ത വാക്യങ്ങളിൽ നാലിലൊന്നേ ഇവിടെ വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിന് ഇനി ഒരു മൂന്ന് വാക്യം ബാക്കിയുണ്ട് അത് സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഔട്ട് ലൈൻ നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യണം അതിൽ ആ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വിഷയവും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊലയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്ന ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് യാതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസും ഇല്ല ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ദൃശ്യശ്രവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയട്ടെ എൻ്റെ പ്രായമുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിച്ച സമയത്ത് അശ്ലീലമായ പിക്ചേഴ്സ് അർദ്ധനഗ്ന സ്ത്രീകളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു മാസിക മാത്രമേ പബ്ലി അന്ന് ബ്ലിറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ആഴ്ച പതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിൽ അവരങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ പടം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് കാണാൻ വേണ്ടി വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് അന്ന് അശ്ലീല മാഗസീൻസിലും ഈ ബ്ലിറ്റ്സിലും മാത്രം കാണപ്പെട്ട പടങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വരുന്ന മാഗസീൻസ് ടി വിയെ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആജ ഗജാന്തരമാണ് അന്ന് അശ്ലീല മാസികകളിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അശ്ലീലമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എവരി ഡേ നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിലും മാസികളിലും കാണുന്നു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിന് റിസൾട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്ത
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിരക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ ഞാനൊരു സീനിയർ സിറ്റിസനായി ഇപ്പോൾ ജഡത്തിനായിട്ടുള്ള അല്ലെ ജഡമോഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക വികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ബ്രദേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഒരു പുരുഷന് ലൈംഗിക വികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മരിച്ച് അടക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് തീരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രോബബ്ലി കുറച്ചുകൂടെ മുൻപ് അത് തീർന്നെന്നിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ ട്രെയിനിങ് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ മംഗലാപുരം അതുപോലെ ഈ മലയാളികൾ പോയി പഠിക്കുന്ന ഈ പല സ്ഥലത്ത് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പോകാറുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഈവൻ പെൺകുട്ടികൾ എക്സ്പോസ് ആകുന്ന കാമ വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സോ ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ജഡത്തിനായി ചിന്തിക്കരുത് അപ്പം ജഡത്തിനായി പല രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് അതൊന്ന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന രീ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ പതി പതിനാറിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നിന്നെ തന്നെയും ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഇന്ന് ഒരു പത്ത് വിശ്വാസികളോട് വിളിച്ചിട്ട് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് നവീകരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയാനവർക്ക് വിഷമമാണ് ഒരു ലൂഥർ എന്നൊരു പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് നവീകരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഓക്കെ അത് പോട്ട് നമ്മൾ വേർപാടുകാർ ഉപദേശതലത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ഉപദേശം ഏത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയാം അങ്കളെ അത് ആഭരണം ധരിക്കാൻ പാടില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ആഭരണം ധരിക്കരുത് ആണുങ്ങൾ മീശ വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം അവരുടെ കണക്കിനനുസരിച്ച് മീശ വെച്ച ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ആരും വേർപാടുകാരല്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ജഡീകന്മാരാണ് അതാന്ന് വേർപാടിൻ്റെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപദേശം നമ്പർ വൺ വിശ്വാസത്താലെയുള്ള നീതീകരണം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിൽക്കും വിശ്വാസത്താലെയുള്ള നീതീകരണം വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ബൈബിൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിശ്വാസത്താലെയുള്ള നീതീകരണം എന്നുള്ള ഉപദേശം അത് ഇത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പലരും ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് വേദപുസ്തകം ഓർപ്പിക്കുന്ന നിന്നെ തന്നെയും നിൻ്റെ ഉപദേശത്തെയും സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ആ ഉപദേശം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക നമ്പർ ടു നമ്മുടെ ഉപദേശത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക നമ്പർ ത്രീ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സമയം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം തിരുവെഴുത്തിനെക്കുറിച്ച് അഗാധ ധ്യാനം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരെ സത്യമായതൊക്കെയും ഘനമായതൊക്കെയും നീതിയുള്ളതൊക്കെയും നിർമ്മലമായതൊക്കെയും രമ്യമായതൊക്കെയും സൽകീർത്തിയായതൊക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതൊക്കെയും ആ വാക്കാണ് കി നമ്മുടെ ചിന്ത നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ആശയ ലോകമുണ്ട് ആ ആശയ ലോകത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിറയ്ക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് നൂറ് വർഷത്തിൽ നൂറ് വർഷങ്ങളിൽ ഈ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും പബ്ലിക്കിൻ്റെ അറിവിന് വേണ്ടി പുറത്ത് വിടാറില്ല ചിലതൊക്കെ വളരെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ സാധാരണ ആരും വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വ്യക്തിയുടെയും ബ്രെയിനിന് എല്ലാ വ്യക്തിക്കും ഒരു ശേഷിയുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നവരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നാം കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ചാൻസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അത് വളരെ കെയർഫുള്ളി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു 
ടർക്കി ടാവൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി ടർക്കി ടാവൽ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ബലശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ രണ്ട് പേര് പിടിച്ച് അതങ്ങോട്ട് മാക്സിമം പിടിഞ്ഞ് ആ കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ആ ടർക്കിയുടെ മേളിലോട്ട് ഒരുമക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടർക്കി അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോകും ഒരു മഗ്ഗല്ല പത്ത് മഗ്ഗ് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പോലും ആ ടെർക്കി ഒരു ഒരൗൺസ് വെള്ളം പോലും അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ആ ടെർക്കി അങ്ങോട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ച് മുറുക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ ഫൈബറും ടെൻഷനിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം പോലും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നവരെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് സംസാരിച്ച് ചിന്തിച്ച് വായിച്ച് കേൾക്കരുത് സംസാരിക്കരുത് ചിന്തിക്കരുത് വായിക്കരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് സംസാരിച്ച് വായിച്ച് ചിന്തിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ആ ടർക്കി ടാവല പിടിച്ച് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തത് പോലെയാണ് പിന്നെ ഒന്നിച്ച് ഫാമിലി പ്രയറിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വായിക്കുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല വായിക്കുന്ന കേൾക്കത്ത് പോലും ഇല്ല ഒരാൾ വായിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ ഫാമിലി പ്രയർ ബേസിക്കലി ഒരു ഡ്രാമ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഡ്രാ ഇന്ന് നടക്കുന്നു വേർപാടുകാരുടെ വീട്ടിൽ ഫാമിലി പ്രയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഫാമിലി പ്രയർ ഉണ്ടെന്ന ആ ഫാമിലി പ്രയറിൽ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വായിക്കുന്ന ആളിനോ കേൾക്കുന്ന ആളിനോ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ദൈവവചനോ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളി വളരെ വളരെ കെയർഫുള്ളി ദൈവവചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കണം ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുവെന്നാണ് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൺ ഒരു ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലേ രണ്ട് മണിക്കൂർ തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് എത്രയോ സമയം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തിൽ ആ സമയമെല്ലാം നാം എന്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ബ്രദറെ ബ്രദർ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ല എന്നോടൊരു പ്രാവശ്യം ഒരു അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു എടാ നീ ചിന്തിക്കുന്നില്ലൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ആടുണ്ട് പശുവുണ്ട് മാടുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് പിന്നെ വേലക്കാരുണ്ട് കപ്പയുണ്ട് കൃഷിയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നീ ചിന്തിക്കുന്നതിലൊന്നും അല്ല ഇവിടെ രാവിലെ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതെല്ലാം തുടങ്ങും പിന്നെ വൈകിട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷീണിച്ചു വന്നിരുന്നാൽ അതിൽ വലിയ അതിശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടക്കണമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് പിള്ളേർ വായിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫാമിലി പ്രയർ നടക്കുന്നു അല്ലാതെ നീ പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല നിനക്ക് ഈ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയത്തില്ല സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിലൊരു ചാത്തനേർ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരത്ത് ഒരു ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഓടിൻ്റെ മേളിൽ കല്ല് വന്ന് വീണു തുടങ്ങി ഞാനൊരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ വില്യപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് തിയോളജി പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തിരുവല്ലയിലൊരു പാരലൽ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുകയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പാരലൽ കോളേജിലായിരുന്നപ്പം അന്ന് ഫോണൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എഴുപത്തി എട്ടിലെ കാര്യമാണ് കോളേജിലോട്ടൊരു ഫോൺ വന്നു കൊച്ചമ്മയാ എടാ നീ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അത് എന്നാ എന്നാന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു ഉറക്കെ പറയാൻ പോലും അമ്മച്ചയ്ക്ക് ധൈര്യമില്ല വളരെ പതുക്കേടാ ഇവിടെ ഒരു ചാത്തിനേർ നടക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒന്ന് വരണം ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചനെ അറിയിച്ചു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് കോളേജിൽ നിന്നും അന്ന് എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻസിപ്പാളിനോട് പ്രത്യേക അനുവാദം എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് ചെന്നു ഒരു മൂന്ന് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്നു അപ്പം നിനക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ ആടുണ്ട് മാടുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ അഞ്ച് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മച്ചി വലിയൊരു പൊതപ്പെടുത്ത് തലയിലിട്ട് വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ വന്ന് നിലത്ത് പാവിരിച്ച് ഇരുപ്പായി വേദപുസ്തകം കൊണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ ഈ വേദപുസ്തകം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരിക്കലും
വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ചാത്തനേറല്ല ഇത് അയലോക്കക്കാർക്ക് ആർക്കാണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇത് ചാത്തൻ ബാധിത പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്നുള്ളത് സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അത്ര ആത്മീകന്മാരായ കുറച്ച് ആണുങ്ങളെ കുറച്ച് ആണുങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് രാത്രി വടിയും ടോർച്ചും എല്ലാമായിട്ട് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരു വാച്ച് ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു ടോർച്ച് വടിയൊന്നും എടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ആ ടൈപ്പ് അല്ല ചമ്പലിൽ വളർന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു രാത്രി വാച്ചിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇരുട്ടങ്ങോട്ടായി ആദ്യത്തെ കല്ലേറായി മിണ്ടിയില്ല രണ്ടാമത്തെ കല്ലേറായി മൂന്നാമത്തെ കല്ലേറായി നല്ലതുപോലെ ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് അടുത്ത കല്ല് വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ടോർച്ച് അങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്തു അന്നേരം ആ കല്ലെറിഞ്ഞവർക്ക് മനസ്സിലായ വീടിൻ്റെ ചുറ്റിന് ആളുകൾ ഇരുന്ന് ഇതെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യും അന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കല്ലേറും ഉണ്ടായില്ല അമ്മ ചീവിനെ തലേത്തുണി ഇട്ടിട്ടില്ല വേദപുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുമില്ല അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടന്നിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിനക്കറിയത്തില്ലടാ ഇവിടെ ആടുണ്ട് മാടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ സമയത്തെ വേണ്ട രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ കർത്താവ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും കർത്താവിനോട് താല്പര്യമില്ല കർത്താവിനോട് സമർപ്പണമില്ല നമ്മുടെ ആശയ ലോകം ഈ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മീകനായ വ്യക്തി വേണം ആത്മീകയായ സഹോദരി വേണം ആ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾ വേണം ആ വിഷയത്തിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ള ആൾ വേണം സോ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ക്രമീകരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമായിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവവചനത്തിന് നാം കൊടുക്കേണ്ട ആ സ്ഥാനം ആ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു തുടങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് തെസ്ലോനിക്കയിൽ ഉള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തന്മാ അവർ തെസ്ലോനിക്കയിൽ ഉള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തന്മാരായിരി ഉത്തമന്മാരായിരിക്കുന്നു അവർ വചനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ അതങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് ദിനം പ്രതി തിരുവഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പോന്നു ഇന്ന് പലയിടത്തും ഞാൻ ഈ ക്യാംസൺ കോൺഫറൻസിന് പോകുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ വരാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവറിൽ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ക്ലിയറാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ബൈബിൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല ബൈബിൾ തുറന്നൊന്ന് നോക്കിയതായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ആ മുറി വാക്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി അവർ വായിച്ചതായിരുന്നെങ്കിൽ വ്യക്തമായേനെ ബരോയയിലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ ദൈവവചനം അവർ കൈ കൊണ്ടു അവർ അത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല തിരുവഴുത്തിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പരിശോധിച്ചു ഇതൊക്കെ നാം വളരെ സീരിയസ്ലി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്യാമ്പിന് ഒന്നിച്ചു പോയിരുന്നപ്പം അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പ്സിനും കോൺഫറൻസസിനും ഒക്കെ പോകുമ്പം ആദ്യം തൊട്ടേ എൻ്റെ ഒരു പോളിസിയാണ് ഓപ്പൺ റൂം പോളിസി ഞാൻ എൻ്റെ റൂം ഒരിക്കലും അകത്തു നിന്ന് കൂട്ടത്തില്ല ബൈബിൾ സ്കൂൾസിലും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ റൂം അകത്തു നിന്ന് കൂട്ടത്തില്ല രാത്രി കിടക്കുമ്പോഴേ റൂം കൂട്ടത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അലമാരി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ അത് കൂട്ടത്തില്ല അപ്പം സുവിശേഷന്മാരോട് എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം പറയാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ യു ആർ വെൽക്കം ടു കം അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്യാമ്പിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞ എൻ്റെ അച്ഛാ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് അധ്വാനിച്ച് ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമയം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഹാ എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ കർത്താവിന് കൊടുത്തോണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ആ ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് കുടുംബത്തെ നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ കർത്താവാന്നു ആ കുടുംബത്തിലെ ഭർത്താവ് കർത്താവാന്നു ആ കുടുംബത്തിലെ പിതാവ് ആത്യന്തികമായിട്ട് കർത്താവാണ് ആ കുടുംബത്തെ നയിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ആ പ
പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കണം എൻ്റെ കൂട്ടുള്ള ട്രാവലിംഗ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിന് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ടു പേര് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളവരായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എൻ്റെ മക്കളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം വൈഫാണ് നോക്കിയത് കാരണം ഞാൻ സാധാരണ തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വീട്ടിൽ കാണത്തില്ല വൈഫ് അത് ശരിയായിട്ട് നോക്കിയ ഫാദറിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് കൂടെ ശരിയാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എടുത്ത ഒരു പോളിസി ഒരു ക്യാമ്പിലും ഒരു കോൺഫറൻസിലും സൺഡേ നിൽക്കത്തില്ല ഒരു വർഷത്തിലുള്ള അൻപത്തിരണ്ട് സൺഡേസിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സൺഡേസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണും ഒരു ഏഴ് സൺഡേ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചിലപ്പം ചിലയിടത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സൺഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സൺഡേസ് ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും അതൊരു ഫേം പോളിസി ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം ഞാനൊരു ആബ്സെൻ ഫാദർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടി എൻ്റെ വൈഫ് ശ്രമിച്ചു എക്സ്ട്രാ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല സൺഡേയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു പോളിസി എടുത്തു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൺഡേസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിരിക്കും ബ്രദർ ജോൺസൻ്റെ മക്കളൊക്കെ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാണോ നോ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പൂർണ്ണതയുള്ളവരല്ല പല കാര്യത്തിൽ അവരെന്നെ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരെന്നെ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാറ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാനും അവരെ ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ഞാനും ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു പിതാവല്ല ഇവിടെ വിഷയം പൂർണ്ണതയല്ല വിഷയം ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച ആ വിളിയോട് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് പൂർണ്ണത ഈ ലോകത്തിൽ എങ്ങുമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈവൻ കർത്താവിനെ മുഖാമുഖമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ തലമുറയിൽ ഇയോബിൻ്റെ മക്കൾ ഒന്നിച്ച് ഫെസ്റ്റിവലെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അറിയാതെ ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അവർ പാപം വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതിൻ്റെ ആ കുറ്റം അവർക്ക് അവരെ ദൈവം പണിഷ് ചെയ്തത് എന്നോർത്ത് ഇയോബ് അവർക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അന്ന് പോലും പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല പെർഫെക്ഷൻ അല്ല ദൈവം ആ പൂർണ്ണതയല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചതിന് വേണ്ടി ഒരു സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ കെയർഫുള്ളി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവയെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ എത്ര വ്യക്തികൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ മക്കളോട് ഉപദേശ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ ആഴമായിട്ട് വളരെ അഗാധമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് എത്ര എത്ര വിശ്വാസികൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഓ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിരിക്കും ബ്രദറ് എങ്ങനാ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയമല്ലേ പിന്നെ ഏത് വിഷയമാണ് പറയേണ്ടത് ലോകപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നാണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉപദേശിയുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ആ കുഴപ്പം അത് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങോട്ട് വിളംബരം ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം ഇല്ലല്ലോ ഞായറാഴ്ച സഭായോഗത്തിൽ വന്ന ഗസ്റ്റ് പ്രസംഗിച്ചപ്പം തൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഊരിപ്പോയ കാര്യം പരിഹസിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി അതിന് നാണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഞായറാഴ്ച യോഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം കാറുണ്ട് കാറയിലിരുന്ന് പോകുമ്പോൾ പ്രസംഗത്തെ വിമർശിക്കുന്നു ഉപദേശിയെ വിമർശിക്കുന്നു മൂപ്പനെ വിമർശിക്കുന്നു അതിനൊന്നും നാണമില്ലല്ലോ അതിനൊന്നും ക്ഷയം ഇല്ലല്ലോ അപ്പം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ക്ഷയം അതിന് കാരണമുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൺ ജീവിതം സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോബ്ലമുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എത്ര നല്ലതുപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ചില കുട്ടികൾ ദൈവഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും എന്നാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവഭാഗത്ത് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മേളിൽ കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാകും അതേസമയത്ത് കുട്ടിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജഡീകത്വത്തിൽ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മാറിപ്പോകുമെന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സോ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ചർച്
ഒരു ദിവസം ത്രീ ടൈംസ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പല കുടുംബങ്ങളിൽ അതിനുള്ള സാവകാശമില്ല രാവിലെ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ പോകും ജോലിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റിലായിരിക്കും ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ പോലും അവരുടെ ഈവനിങ് ഫാമിലി ടൈം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വേദോസ്തം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ വായിച്ച പോർഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ച അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ് ഫാദർ എടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഫാദർ അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് ഫാദർ വായിച്ചു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് വലിയൊരു ഒരു ബാറ്റിലാണ് ഈ ബാറ്റിൽ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ചൈന ഇന്ത്യ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയർഫോഴ്സിലായിരുന്നല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു അറുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ല വേണ്ട ആയുധങ്ങളില്ല ആ ഡോക്ടർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഒരു ഓർത്തോപീഡിക് സർജനെ കൊണ്ടുപോയി ഭയങ്കര അനൗൺസ്മെൻ്റ് നടത്തുവാണ് ഇവിടെ എന്താ മുട്ടു മാറി വെക്കും അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും ആകെ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ക്ലിനിക്കാണ് ഡോക്ടറിന് വല്ലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഏത് പ്രൊഫഷനിലും ആ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടിയുള്ള ആയുധം അതാവശ്യമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നെസസറി നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉപദേശം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടണം ഇന്ന് പല സഭകളിലുള്ള പ്രശ്നം അൻപത്തിരണ്ട് സൺഡേയ്സിൽ ഇരുപത് സൺഡേയ്സ് മുപ്പത് സൺഡേയ്സ് വിസിറ്റേഴ്സ് കാണും എന്നോടത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഞാനൊരു ആറ് മാസം കൗൺസിലിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കോളർഷിപ്പിൽ അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നു ഞാൻ പോയത് പഠിക്കാനായിരുന്നെങ്കിലും ബൈബിൾ ആൻഡ് സയൻസ് എന്നുള്ള വിഷയം എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പല സഭകൾ ബ്രദറെ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ബൈബിൾ ആൻഡ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലുള്ള പല സഭകൾ അവിടെ മീറ്റിംഗ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ധാരാളം സഭകളിൽ ആറ് മാസം കൊണ്ടുപോയി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പം ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോകും ക്ലാസ് എടുക്കും തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് പല സഭകളിൽ ഈ വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന പല മൂപ്പന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ ജോൺസൺ ബ്രദർ വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഒരു വർഷത്തിലെ അൻപത്തിരണ്ട് സൺഡേസിൽ മുപ്പത് സൺഡേസിൽ വിസിറ്റേഴ്സ് കാണും ഈ വിസിറ്റേഴ്സിന് അറിയത്തിൽ ഈ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ നീഡ് എന്ത് അവർക്ക് എന്ത് വേണം അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് പറയുവാണ് ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളിന് ഈ സഭയിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ചാൻസാണ് ഒരു ചാൻസും കൊണ്ട് തൃത്വം ആർക്കെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ തൃത്വം അല്ല വേദോസ്തവത്തിൽ ഒരു വിഷയവും ഒരു പ്രസംഗം കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് സോ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞ ജോൺസൺ ബ്രദറെ വരുന്ന ആളിന് ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആളുകളെ ഒന്ന് സുഹിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം അൻപത്തിരണ്ട് സൺഡേസിൽ മുപ്പത് സൺഡേസ് ഇങ്ങനെ ജനത്തെ സുഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങള കേൾക്കുന്നത് പോഷണം നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് രാവിലെയും ടോണിക്ക് വൈറ്റിൻ ടോണിക്ക് രാത്രിയിലെ ടോണിക്ക് പ്രോട്ടീൻസും ഇല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും ഇല്ല എക്സസൈസും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നോ നോ ബഡി ക്യാൻ ഗ്രോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് അങ്ങനെ വളർച്ച ഉണ്ടാകത്തില്ല ശരീരത്തിൽ പേരൻസിനെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ കുട്ടികൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിക്കണമെന്ന് പേരൻസിന് വളരെ നിർബന്ധം എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ ബീൻസ് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു വെജിറ്റേബിൾസ് പരിപ്പ് മാത്രം നോർത്ത് ഇന്ത്യ വളർന്ന എനിക്ക് പരിപ്പ് ഇഷ്ടമാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ബീൻ ഈ മട്ടർ ഇഷ്ടമാണ് ഈ മൂന്നല്ലാതെ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു നോൺ വെജ് ഞാൻ തുടത്തില്ലായിരുന്നു ചെറുപ്രായത്തിൽ അത് പിന്നെ ഫാദർ അങ്ങ് ക്ഷമിച്ചു നോൺ
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ചെന്നിരിക്കണം പ്രോട്ടീൻസ് ചെന്നിരിക്കണം അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഡാൽ സിസ്റ്റം പോലുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം കിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാ ഫാമിലീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിച്ചോണം എല്ലാം കഴിക്കണം ചില സമയത്ത് ചില കുട്ടിക്ക് അസുഖമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ഒരു ഇളവ് കൊടുക്കുമെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കഴിച്ചിരിക്കണം ആ ബാലൻസ്ഡ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചെങ്കിലേ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭ വളരത്തുള്ളൂ ഇന്ന് പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് സൺഡേസിൽ മുപ്പത് സൺഡേസ് ആളുകളെ സുഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് അവിടെ സുഖമുണ്ട് വളർച്ചയില്ല ആ സിറ്റുവേഷൻ മാറേണ്ടത് ആവശ്യം ഓൾറെഡി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല വേർപാട് സഭകൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു വിസിറ്റേഴ്സ് വിസിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക ഞങ്ങളോട് വരിക ആരാധിക്കുക ഞങ്ങൾക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ച് സഭയിൽ കഴിവുള്ള സഹോദരന്മാർ മൂപ്പന്മാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പല സഭകൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിൽ ആരെങ്കിലും അഡ്വാൻസിൽ അറിയിച്ചാൽ അവർ നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുക ആ ജോൺസൺ ബ്രദർ സഭയിൽ വരുന്നു സന്തോഷം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ ബ്രദറിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നല്ല പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് പ്രസംഗമല്ല നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ അഡീഷൻ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കുറച്ച് ചട്നിയോ കുറച്ച് അച്ചാറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാൽ അത് ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗം അതുപോലെ ആ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഐ വിൽ ഓൾസോ ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സഭകൾ വിസിറ്റേഴ്സിനെ അനുവദിക്കുന്ന അത് തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തേ അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ ആ സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് നമ്മുടെ സഭകൾ തിരിച്ചു വരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുൽപ്പിറ്റിലുള്ള അരാജകത്വം നമ്മുടെ സഭകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ശോഷിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇന്ന് ചോദിച്ച വിശ്വാസത്താലുള്ള രീതി ഐ ഡോ നോ തൃത്വം ഓ അതൊന്നും അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള വിഷയമല്ല ഞാൻ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഡോക്ടർ എം പി ജോസഫ് തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മുമ്പ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തൃത്വം തന്നെ എൻ്റെ തലയിലോട്ട് വരുന്നത് തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ജോൺസൺ ബ്രദറെ അതൊന്നും വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ള വിഷയമല്ല എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിനുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞടാ നീ ഈ തൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത് തൃത്വം ഒന്നും അത്ര പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വിഷയമല്ല എൻ്റെ ബ്രദറിനുള്ള മറന്നുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് കത്തോലിക്കരാണെങ്കിലും യാക്കോബക്കാരാണെങ്കിലും മർത്തോമക്കാരാണെങ്കിലും മറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് സഭാ വിഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും വേർപാടുകാരാണെങ്കിലും ബന്ദിക്കോസ്തുകാരാണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപദേശമേ ഉള്ളൂ അത്ര ഫണ്ടമെൻ്റലാണ് തൃത്വം വി ബിലീവ് ഇൻ വൺ ഗോഡ് ഇറ്റേണലി ഹു ഇറ്റേണലി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ത്രീ പേഴ്സൺസ് അത് വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ളൊന്നുമല്ല ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപദേശതലത്തിൽ എത്രയോ അധികം ആ ശോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല ഈ അഞ്ച് ദിവസം ആറ് ദിവസം പത്ത് ദിവസമൊക്കെ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവർക്ക് നല്ല പൊറോട്ടായും ചിക്കൻ കറിയും അല്ലെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങ ജ്യൂസാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ആറ് ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ആ ശിഷ് ആ സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് ആ ഖനകരമായ ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പോഷണത്തിന് പകരം അതിങ്ങനെ ശോഷിച്ച് 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 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടീച്ചിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീച്ചിങ് അവിടെ ഏക്കത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ട സോ നമ്മുടെ ഹോൾ സിസ്റ്റം തന്നെ മാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് മാറണമെങ്കിൽ കോമൺ വിശ്വാസികളും അതിൽ മുൻകൈ എടുത്തേ പറ്റ
പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്ത് ആരെങ്കിലും വരെ ഇന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നോട്ട്സ് വായിക്കാതെ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്ന് ആരും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോ ഇത് വാട്ട് ആർ ദ ഡൂയിങ് വാട്ട് ആർ ദ ദ ആർ കില്ലിങ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാ എൻ്റെ കാരണം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വൈ ആർ ദ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അവരെ ആര് വിളിച്ചു എന്തിന് വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ക്ലിയർ അല്ല ഒരു വ്യക്തിയെ ആ സഭയുടെ പ്രാസംഗ്യന്മാരുടെ പാനലിൽ സഭാ മൂപ്പന്മാരെടുത്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഹോദര നിനക്ക് ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിന്നെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറയാതെ തന്നെ കം ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എപ്പോഴും നിൻ്റെ ബൈബിളിൽ വെച്ചിരിക്കണം ആ സിസ്റ്റമിലോട്ട് നാം തിരിച്ചു വരണം ബേസിക് കാരണം ഇതാ ആ സിസ്റ്റമിലോട്ട് നമ്മൾ വരാത്തതിൻ്റെ ബേസിക് കാരണം ഇതാ നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് അത് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പള്ളിപ്പെരുന്നാളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനല്ല കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ചത് പോകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജഡീകനൊന്നും ആയിത്തീരുന്നില്ല എന്നാൽ അവിടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വല്ലത് അത് ലോസ് ആകുന്നെങ്കിൽ അത് പാടില്ല ഹാ എല്ലാം ശരിയായി റെഡിയായി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല യാതൊരു തെറ്റുമില്ല പ്രയോറിറ്റിയാണ് അവിടെ മെയിൻ വിഷയം പോകുന്നതല്ല പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളായ നാം പബ്ലിക്കിനോട് ദൈവവചന അറിയിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അത് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അതിൻ്റെ ആ ആ പഞ്ച് കിട്ടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിമൂന്നിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാൻ വരുവോളം വായന പ്രബോധന ഉപദേശം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഞാൻ വരുവോളം പബ്ലിക് വായന മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വായന മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രബോധനം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശം എന്ന് ഇവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുവോളം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്ന ആ അവസരം ഈ പ്രബോധനം വായന ഇതുമാത്രമല്ല സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിപ്പി നമ്മൾ എത്ര പേരാണ് സുവിശേഷ ഘോഷണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും ബ്രദർ ജോൺസണെ അതൊക്കെ സുവിശേഷകന്മാരുടെ ജോലിയല്ലേ അല്ല സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഓൺ മക്കളോട് സുവിശേഷം പറയുന്നത് പല വീടുകളിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ മക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫാദർ പറയുന്നത് ബ്രദറെ ആ എനിക്ക് വേണ്ടത്ര അറിയത്തില്ല അമ്മയോട് ചോദിക്കും അമ്മയോട് ചോദിക്കും ബ്രദറെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനാ മക്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഉള്ള സംഭവം എത്രയോ വീടുകളിൽ എത്രയോ പേരൻസ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രദറെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനാ മക്കളോട് സംസാരിക്കും അപ്പം മക്കളോട് എന്തായി പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു റൂഫിൻ്റെ അണ്ടറിൽ താമസിക്കുന്ന മക്കളോട് എന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സൊസൈറ്റി മാറി ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വയസ്സ് വരെ എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചു എൻ്റെ മക്കളുടെ തലമുറ വന്നപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വീട് വിട്ടുപോയി മകൻ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനെട്ട് ഏതാണ്ട് ഏകദേശം പതിനെട്ട് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മകൻ പോയി പിന്നൊരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന് ലോങ് ടേം താമസിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വരും ഓടി വരും ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു അടുത്ത ഇടയ്ക്കൊക്കെ ജോലി അപ്പം മമ്മി വിളിച്ചു പറയടാ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിയാകും അടുത്ത ദിവസം അവനെത്തും നെക്സ്റ്റ് ഈവനിങ് തിരിച്ചു പോകും എന്നാൽ ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് വർഷം മകനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയതുപോലെ ഇന്ന് കിട്ടുന്നില്ല മകൾ അതുപോലെ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി കോയമ്പത്തൂർ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് എം ബി എ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ട് വർഷം താമസിച്ചു അധികം താമസിക്കാതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു
അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സഭയിൽ ഒരു ബൈബിൾ ടീച്ചറായിട്ടോ മാറിക്കഴിഞ്ഞായിരുന്നു കുട്ടികൾ വീട് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ അവരുടെ ഫോർമേഷൻ പോലും ആകുന്നതിന് മുൻപ് കേരളം വിട്ട് ഒരായിരം ഡെവിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അവർ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദർ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആയിരം ഡെവിൾസ് ഓ യെസ് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടായി പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം മാംഗ്ലൂറിൽ വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻ്ററാണ് അവിടെ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി പോയി അവിടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രം സെറ്റിലായിരിക്കുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ വൈൻ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് സിറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി സോ പഠിക്കാൻ വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ട് വൈൻ ഷോപ്സിൽ പോയി ധാരാളം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് You have to remember a thousand devils and I am not sure what I am saying. This high education in the cities is not the same as all of them. All of them are not the same as all of them. Who is the same as the abortion? You are the same as the abortion. You are the same as 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 the same. പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ വീട്ടിൽ ആ നിന്ന ആ പെൺകുട്ടി പതിനെട്ട് അങ്ങോട്ട് തികഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെന്നു ആ ആൺകുട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ചെന്നു ഒരായിരം ഡെബിൾസ് ആണ് അവനെ ക്രോസ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടിയിരിക്കുന്ന ആൾ അങ്ങോട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം ആ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസ് സി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് അവനെ പരിഹസിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ്റെ ഈഗോ സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ പുരുഷൻ അന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള പലരോടും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞ അങ്ങളെ എന്നാ ചെയ്യാനാ ഇങ്ങനെ അവർ ടീസ് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പുരുഷൻ അന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് വിടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾ അതുപോലാണ് കൂടെ ഉള്ളവരെ ക്ലാസ് വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പം ഓ ഞാൻ സിനിമ ഒന്നും കാണാറില്ലെന്ന് പറയാം ഓ മദർ ടേരസ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഈഗോ സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നു ആ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് 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 അങ്ങ് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചെറുപ്രായം തൊട്ടേ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിലുള്ള ആ വിവേചന ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു ടി വിയിൽ അശ്ലീലമായിട്ടൊരു പടം കാണാൻ ഏയ് ഇത് എന്താ നമ്മളൊന്നും കാണാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ടി വി ഓഫ് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് നോ നോ വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് പിക്ചർ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നഗ്നത പരപുരുഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല മക്കളെ എന്ന് നമ്മുടെ ആൺപിള്ളേരോടും പെൺപിള്ളേരോടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല മോനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ നോക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇയോബ് പോലുള്ള മഹാനായ പിതാവ് പറഞ്ഞ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുമായിട്ട് ഒരു കവനൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഓർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കൂട്ടുകാരൻ്റെ നഗ്നത കാണുവാൻ വേണ്ടി അവനെ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അത് ദൈവവചനം അത് വളരെ സീരിയസ് പാപമായിട്ട് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവവചനം ഈ പെൺകുട്ടികളോട് പറയുന്ന അവരവരുടെ ശരീരം അനാവൃതമാക്കുന്നത് അത് വളരെ സീരിയസ് പാപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് എത്ര സീരിയസ് ആണെന്നുള്ളത് അത് നമ്മളങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങ് ഷോക്കായി പോകും പഴയ നിയമകാലത്ത് പുരുഷൻ്റെ മുട്ട് പോലും കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കേരളത്തുകാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമമാണ് കാരണം നമ്മൾ മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ പഴയ നിയമത്തിൽ ആ ഓൾട്ടർ ആ യാഗപീഠം പണിയുമ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റെപ്സ് പാടില്ല കാരണം ആ സ്റ്റെപ്സിൽ പുരോഹിതൻ കയറുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ്റെ നഗ്നത കാണ എന്ത് നഗ്നതയാണ് കാണുന്നത് പുരോഹിതൻ സ്റ്റെപ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ താഴെ ആ അര കച്ചയോട് ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് അത് തൻ്റെ മുട്ട് വരെ വേസ്റ്റ് ഇട്ട് മുട്ട് വരെ വരുന്ന ഒരു അപ്പോൾ എന്താ പുരോഹിതൻ്റെ കാണാനുള്ളത് അതുപോലും കാണാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ റൂൾ നമ്മളിന്ന് പഴയ നിയമത്തിലല്ല എന്നും കണ്ട്
വേണ്ട രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം നോക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബ്രദറെ എല്ല എവറി തിങ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇനിയും വേർപാട് സമൂഹം നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നോട് പലരും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുമോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമൂഹത്തെ നന്നാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നമ്മുടെ ലൈഫിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ആ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നന്നാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അത് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ വിഷയം നമ്മൾ തുടരുന്നതായിരിക്കും